。据《山海经》记载，从上古以来，世间就存在了仙妖神魔、鬼佛精怪，其中只有仙家不老不死、永生不灭，在极乐仙境中自在逍遥。几百年来，我对你痴情不变。你当真要一直这样误解风情？你好不容易有今天的修为，不要因为一时冲动，断送了苦苦清修的千年功名。我认真，我越对你死心塌地。道家祖籍，仙术密库，对世间的各种文物，为了得到生鲜，苦苦心思，强劲的技术。书中将仙家分为五等：天仙、神仙、地仙、人仙、鬼仙。妖孽！你收手！今天必定灭了你！天地玄宗，唯武神通，你有金光，唯道独尊。然而，得道升仙的修行是有违造化的逆天举动，会受到天劫的制衡。因此，得道修仙之路极为崎岖危险，一不小心便会生死道消，魂飞魄散。修行终于圆满，谁有本事阻止我？来收我呀！收我呀！麻<笑>烦了木。虽然各门各派修炼方式各有不同，但飞升仙界都需要经历浩瀚天威、滚滚雷劫的考验。今天，我就从巫、蛊、道三大修者在昆仑雪域修仙渡劫的故事，给大家讲起。
。此不料那个东西，乖乖坐在你修炼几百年的尊严，提高我的修法修为吧。我是一个马来西亚人。十九岁那年，我做了一个奇怪的梦。梦里我重生在了黑胶古寨，神婆长老们举行了隆重的祭祀。因为我被乌寨守护神黑胶灵选为南洋巫术圣女的继承人，这场在现实中不可能发生的事情，就这样在我的梦中悄然降临。想跑？现如今，你专修着害人的魅惑人心之术，难道你不怕天雷滚滚，不怕魂飞魄散，到头一场空吗？怨念太深，今天我就打得你魂飞魄散。今天在街上碰到一个女人，她对我下降头，可是最后中了降头的却是我的好朋友苏苏。都怪我太大意，我的圣女身份给她带来了危险，我一定要救她。没想到，对方使用的竟然是失传了上百年的鬼祖。这种阴毒的巫术，居然还有人敢使用。我现在要去的地方是鬼市，即使与鬼交易，会折损阳寿。我也要找到解除鬼祖的办法。吓死我了！哎
，你这人来鬼事儿，你还怕鬼呀、啊？切，我就说不能够嘛，咋看你也不像修者大能啊。修者大能嘛，肯定不是啊。我来鬼市，当然是做生意的啦。<笑>还做生意，小娃娃，你以为我们这是摆地摊儿呢？这是在鬼市做生意，是要有代价的，是要跟阴曹地府签契约的。别瞎整，赶紧回去吧，找你家大人来吧。哎呀妈！这巫师圣女啊！哟，老爷爷，您还真是见多识广啊！圣女您都知道啊？那。那必须的，我、哦、我是鬼秀，鬼秀，啊，不是来做生意的吗？和气生财啊，和气生财。遇上高人了呀，老妹儿，你想做啥生意？别说，让我猜。求彩，<笑>我就彩票有研究啊！下期彩票明天就开。不是啊，感情不好整，不好整。俺们那会儿不让自由恋爱呀、啊。老头，你能不能正经点啊？不想好好做生意，我找别人去。哎哎哎哎哎哎！别急，哎，别急呀、啊！你看你这老妹儿，我这人啊。平时沉默寡言，不爱说话，这不寂寞了吗？跟你多唠会儿嗑，别往心里搁啊！咱俩现在呀、啊，就唠点正经事儿。我在这世间呐，已经行走了两百多年了，啥事儿都办不成啊！不像他们那些，成天就知道啊，哎，切，吓唬人，净整些没有用的。您老这么有本事啊？知不知道咱们这城市里？有没有专门制作温阳法器的人？我想要找到一个南阳巫师的法器。哦，啊，您知道是吧？有这种人是不是？哦，不好整啊！哎，这么着，老妹儿，你呀、啊，还是整点姻缘得了。哎，你别看我对恋爱这个事儿没经验啊，但是我在这个世间上啊。也行走了两百多年，这个男的和这个女的，那无非呢就是山盟海誓、因爱生恨。这个女的呢碰见这个男的，那也就是天雷勾地火呀！哎呀，哎哎哎，有人有人有人，不就是个法器吗？说吧，你要什么代价才能带我找到我想要的东西？说啥呢？啥代价呀？你看我是孤魂野鬼啊，我这人可心善。哎，我给你打个比方，一百多年前我老头，你别浪费我时间了，行吗？你要再这么啰嗦，我可不客气了。哎，这你说你说你说给啥代价？嗯，您看这样行不行？您要是帮我找到我想要的东西，我呢？给您多烧点纸钱，什么电冰箱啊、彩电呀、啊、小汽车啥的，让您老舒舒服服的安享晚年。这这，你你你，你不是欺负人吗？你这是，我都没入土为安，你给我烧了纸钱，我也收不着啊。再说了，没有道士家的念力，你烧了不也是废纸吗？哎，太欺负人了！这生意啊，没法做了呀。<笑>好啦，老爷爷，别哭，别哭啊！鬼市的交易呢，我还是了解点的，我不会亏待你的啊。<笑>哎呀，我就知道我这小老妹儿啊，不是凡人呢、啊，不能欺负我这个孤苦伶仃的小老头啊。<笑>好啦，别奉承我了。我要的东西，您真能帮我找到？那是必须的呀！能有鬼事那一天，我就在这做生意了。现在呀、啊，鬼事啊落寞了，跟鬼做生意的人呢、啊、越来越少。不过呢
，像我这样一直在这做生意的还有那么几个。其中啊，有一个老太太，这个老太太专门做法器生意。你看，像仙家、修者、鬼魂，都来找他做生意。你要找法器啊，就必须找到他。如果他那还没有的话，我估计在这个城市，你也就找不着了。哦，他也是鬼。他呀，是地仙儿一般的存在。地仙？那那我要付出什么代价，您才能带我去找他呀？啥代价不代价？咱俩有缘。呃，不过你们不都有那个？本命巫毒吗？我听说那个本命巫毒呢，是专门滋养灵魂、提高修为的。要不我吃点亏，你拿它跟我换得了。成心吧你！我这仙灵还能吞噬灵魂呢，你要不要啊？<笑>开玩笑，开玩笑的。本命巫毒多珍贵呀、啊！我我我我哪要它呢？哎呀！这天有点冷啊，我这体质有点弱呀，这鬼身阴冷阴冷的呀。鬼魂也能感觉到冷啊？咋感觉不到呢？多冷啊！你不冷啊？哎呀，我是鬼秀，啥啥感觉不到啊？哎呀，冻死我了！就是挺冷啊。灵宝天尊，安慰身形，朱雀玄武，护卫我身，积极如律。你要让我来呀！谁他妈不乐意来呀？哪个独子他不愿意来呀？哪个独子他不愿意来呀？你呀，来呀！谁他妈不乐意来呀？哪个独子他不乐意来呀？哎呀妈呀！吓死我了！你说你走路咋一点声都没有？幸亏我是鬼修，要不然非让你吓魂飞魄散不可。走吧，干啥去？我想好了，你要的代价呢，我接受了。真的呀、啊？<笑>你带我去找那个奶奶，帮我找到我想要的法器，我就供养你修炼。<笑>你说我活着命不好啊？死了，运<笑>气来了，<笑>老妹儿。你说咱俩是不是特别有缘呢？本以为是有人在施展下毛之术，请鬼上身呢。道道士，道士，什么来头？与鬼交易有违天道，一不小心必会沾染因果，到时候怨气缠身，可没人救得了你。哎呀，说的啥呢？啥怨气缠身呢？我是鬼修，鬼修知道不？我修的是正道，不是啥冤魂厉鬼。你真是道士？你看这位爷，玉树临风，一身正气。这个道士是哪来的？不是道士，是啥？听口气，不像是对方的帮手。你那灵呢？别老晃的行不？煞气太重。你说我一个孤魂野鬼的，这关外老鬼还这么多。啊！你说万一一下受了冲撞，弄得魂飞魄散，你说我可咋整啊？对不对？闭嘴！嗯、看着你年纪不大，也不像我道家修者，可是你这跟鬼打交道的本事，从哪学的？赌一把，帮我个忙，可以吗？
。既然你和他们不认识，那他们为什么要对你下手呢？我要是知道，还让你帮忙干什么？可是我不会巫术啊。我不是要让你帮我朋友解巫毒，我只是想让你帮我找到法器。你看你那么厉害，连鬼都怕你。我怕关外老鬼靠不住，老妹儿啊，关外老鬼啥时候靠不住了？偷听别人讲话。那你是怎么知道鬼事的？我当然知道了，我在这个城市生活了很久了，鬼市的存在，还有扫地的婆婆能看到鬼魂。还有红衣索命厉鬼，还有你也是修者。反正我就是知道。了解鬼事，能跟鬼做交易的，肯定是修者圈子的人。可是你知道这样做有多危险吗？我最好的朋友苏苏被人下了鬼诅。可是我解不了这种巫毒，所以我只能去鬼市来去找解决办法。如果我在二十四小时之内解不了鬼祖，鬼祖会发作的。这个鬼祖，真有你说的这么厉害吗？如果你解不了，可以找你师傅帮你解啊。我是想找长老们帮忙的，可是，就算乌寨里有人能解鬼祖。从乌寨赶到这儿，肯定超过了二十四个小时了。况且，鬼族只有下族者才能够解。苏苏，因为我被人下了鬼族，所以我必须在鬼市做交易，找到法器，控制住巫毒的发作，然后找到下族的人。这个忙，我帮你。有人吗？有人在吗？哎，老妹儿，推门进就行。他家呀，除了鬼魂、仙家、修者，没有人愿意进。我上次来的时候还是二十多年前。哎呀，那会儿的天气呀，那是雷鸣闪电，风雨交加，那雷打的是乒咔轰。有人在吗？有人在家吗？谁家的小孩这么没规矩，进门连个招呼都不打？对不起啊，姐姐，我找您家奶奶有点事儿，她在吗？王春娟，她来我带来的。你再给我叫一次王春娟试试。哎，那，那你叫啥？叫我宝宝大姐大。哎，你哪去？你们找我什么事儿啊？宝宝，大姐大是吧？我想请您帮我一个忙
，我需要一个能够温养巫祖的法器。巫祖啊，你是巫寨的人？嗯，我是南阳巫寨的，会点巫术。那你要找什么样的法器呀、啊？我想要一个养出过鬼王的拘魂凤。会点巫术，就敢管我要鬼王拘魂瓮？小小年纪就要施展逆天术法吗？你可知道我的鬼王拘魂瓮是用来做什么的？回答不出来就走吧，别在这儿跟我浪费时间。大姐大，鬼王拘魂瓮中睡着的。是鬼王的魂灵，用巫术的特殊献祭之法是可以将他唤醒的。唤醒鬼王的人，可以驱使鬼王为自己做事。小帅哥，你找我要什么法器呀、啊？呃，我是陪他一起来的，不要什么法器。哦，你是道士，对吧？是。嗯，鬼王拘魂瓮，我倒是真有一个，只是不知道你们能不能出得起价格。宝宝大姐大，你说吧，多少钱卖给我？钱？<笑>哎呀，可乐死宝宝了！<笑>好久没有人给我讲过这样的笑话了。我的朋友被人下了降头，可是我解不了这种巫毒，我需要用鬼王之灵去暂缓巫毒的发作。大姐大，你能不能帮我这个忙？哦，什么样的巫毒，连巫寨的圣女都解不了？你怎么知道我是圣女？<笑>鬼王之灵。是一般的巫师可以驱使的吗？南阳巫术的献祭之法，难道不是圣女代代相传的？小小年纪心眼儿挺多，撒谎可不好。请大姐大帮帮我，我朋友中的是鬼祖。你能辨别出鬼祖？嗯，我确定是鬼祖，可是我解不了这种巫毒。好吧，那我就开个价。你们要是出得起呢，拘魂瓮你带走；出不起的话，就别在这儿浪费时间了。谢谢宝宝大姐大，你先别谢我，你听完我开的价格再说。既然你的朋友是个道士，那他应该很清楚，道家有一种术法叫逆天改命术。你让他给我施展一下这个术法，给我改一下，拘魂瓮你们就可以带走啦。你，别看我，这个忙我帮不上。别那么小气嘛，你就帮我一下吧。这不是小气，你知道什么是逆天改命吗？逆天改命术，就是将一个人的命格、生老病死的定数，从大道轮回中生生更改。祛病、消灾、延寿这样的术法都是逆天行为。大道无情，有因必有果，施术人都将付出巨大代价。就算我不计代价。愿意逆天改命，可是你觉得我有那种道家先辈大能之士的本事吗？<笑>原来你在耍我们，小帅哥不简单呀！像有你这样见识的年轻一辈，可不多了。大姐大。为了找到这儿，我已经在鬼市做了交易。如果我不拿到拘魂瓮，我就救不了我的朋友。
我没有选择，得罪。万事皆有因果。今天，即便是你强娶了徐皇后，就是你的朋友，可是你的朋友将来还是要承担这因果所带来的苦。别那么执念，我们再想别的办法。大姐大，我实在是太想救我的朋友了，得罪了。乌寨妹子性格火辣，果然一点儿都没变。倒是这个小道士，年纪轻轻就有这样的道心，挺难得的呀。闹鬼呢他？哎哎哎呀妈呀我正找你，你竟敢自己送上门？为什么对我下降头？战青，黑蛟乌寨新任圣，十九岁，大一学生。敢挑衅我们乌寨的，也只有高棉人。但是你可知道，不管是高棉人还是什么其他的存在。我们乌寨都不能随便惹，这是南阳千百年来的事实。养鬼、居祖，乌寨是你们的祖宗。战青，交出你的本命乌鬼，我还可以找你，否则。今天就是你的死期，哼！不过就是你死，我也一样可以拿到你的本命物品。有本事你就过来找我，杀了你，苏苏的污名就可以不解自破。我倒要看看你有什么本事来取我的本命巫毒。跟谁干？有了帮手就底气十足吗？不过这里不是乌寨，你根本没有可以和我对抗，嘴硬就能杀死我吗？哎呦，胆小，上去！等什么？来吧！你是什么人？竟敢插手我们的事！我叫萧景楚，道家山子脉。你们明知道他没有带可以和你们对抗的法器，而你们却偏偏要置他于死地。我阻止你们，是怕你们作恶太多，将来天降雷罚，生死道消。到那个时候，你们即便得到他的本命巫毒，又有何用呢？道家山子脉。好，哼，云博，你来教训一下这个不知天高地厚的小子。哼，让我来领教领教你的道家术法，敢不敢与我斗上一斗、啊？哼，看来我敢不敢，都要陪你们玩玩了。请吧，慢着，把话说清楚，再打也不迟。只是。你能代替他吗？我赢了，他需要给战青的朋友解除鬼阻。如果你代替不了，那就跪安吧，让他来。他可以代表我，不过如果你输了呢？我输了，你们尽管去我心里。哼
就取你性命这么简单？你的命足以让我出手解鬼组吗？他输了，我的本命巫毒给你，你只需要替苏苏解了鬼组就行。好，请。夏别之说，他也是道家修者，此人不需要存死，直接掐诀行咒，触发修为肯定在我之上。他在用夏毛请鬼魔仙加附身，帮他提高对付我的术法威力。要跟他抗衡，我也必须要复力。但是，我也用夏毛术轻轨对付他肯定不够，即使我们同时引雷对付，先放下他。肯定会失败。猪毛之术，来源不是怎么料理？我在做什么？猪毛之术？怎么会掐断了猪毛的手诀？用猪毛之术行力，以前我从未成功过。糟了！恶鬼，他请来了恶鬼上身，下一个术法肯定是引来了。哈哈哈哈哈！就算你用上毛请来神仙也救不了你，看你能承受我几道天雷！超级主，我雷术品尝，还不乖乖受死！小嘴，小嘴，你在干什么呢？停下，我不比了。哈哈哈哈不能越山怎么，输不起了吗？怎么了？受伤了吗？啊！徒儿。为师传你道术，不是要你用来与人争强斗狠。红尘练心，为师不能一直庇护于你。切记。知道了，师傅。这里面是拘魂瓮，你们带走吧。这怎么能行呢，宝宝大姐大。现在，我朋友的巫毒已经有了解药，况且拘魂瓮这么重要的法器，我不能白拿。今天你们和那帮人已经正式结下梁子了，带个像样的法器才可以防身。再说，这拘魂瓮本来就是你们巫寨之物，今天算物归原主吧。收下吧，宝宝大姐大也是一番好意。今天之所以吃亏，就是因为没有件像样的法器。刘远山那个老不正经的，收了个好徒弟。
谢谢宝宝大姐大。寨的圣女果然不一般，在没有法器帮助的情况下，居然可以平地巨虫破，真不能小看了她。没点天赋，怎能成为圣女的继承人？乌寨的娇灵，又怎么受她的召唤驱使？萨瓦，今天失败是我的责任，我小看了那个叫萧景楚的小子。云波本来可以，天雷也已经被他照了，却被那个萧景楚用中毛之术快了一步，请来他师傅刘远山的魂魄，所以技不如人，怪不得别人。刘远山是什么人？在修者的圈子里，他的名头无人不知，败在他的手下，不丢人。倒是在对付战青的计划中，本来没有那个萧景楚，他的插手平添了许多麻烦。再厉害，他也只是个年轻的修者，要跟我们组织里的高手叫板，他还嫩了点。不管是谁介入，乌寨的圣女这次必须除掉，必须断了乌寨。唤醒娇灵的传承。战青已经进入我们安排的节奏，接不接招，他说了不算。金楚哥。你住的地方，环境也太好了吧！这个地方是师傅留下的。金楚哥，我还没好好谢谢你那天帮我，现在又来打搅你。因为我，你还惹了高棉人，我怕他们会找你麻烦的。这种人啊，见一次打一次才过瘾，我还怕再也碰不着他们呢。对了，金楚哥，你师傅是不是很厉害呀、啊？那天在宝宝姐院子里，随便骂骂人都那样了。你说的那个叫吼功，是道家的独门秘术。那天师傅只是用我的身体和我的功力吼了他一下，打断了他的引力诀。要是师傅用自己的功力去吼的话，估计那小子呀，不变成傻瓜也变成傻蛋了。<笑>那道术还真是高深莫测，上档次。<笑>巫术也很厉害啊，巫、古、道，自古以来就并驾齐驱，各有各的传承，各有各的神秘大术。师傅曾经说过，巫术的最高术法是可以将上古神兽之灵召唤出来的，那是必须的。找到萧景楚的家了，一切都跟我们预计的一样。准备去吧。是。居然还有人记得我这个老伙子。造我上来有什么事？不请自来。别紧张，要来早就来，何必等到今天？
，我有话对战青说。有话就说吧，我替你转达。南阳巫术的事，是一个外人想管就管得了的吗？我劝你别自不量力，惹祸上身。可关于除魔卫道，遇上了，就不得不管。魔由心生，心魔不除，难免生祸、生恨、生悔。我不希望有一天，给你打的是引路诀，为的是让你顺利的走上轮回之路。哼，萧金楚，别不知好歹！你以为你师承刘远山，我就怕你了吗？你当真要以一己之力去抗衡一个组织吗？论修为，论资历，在当今修者圈子里，还轮不到你来指手画脚。论巫术，论出处。南阳巫术的事，什么时候轮到你说三道四了？你本是黑蛟乌寨的仙娘，却背叛乌寨，成了高棉人的领女。我倒想问问，不清不楚、不白不黑，你算什么东西？你。你都知道了，我的路是我自己选的，你的路现在可没得选。圣女的路是你能左右的吗？就凭你，再加一个高棉的大屋，笑话！哼，规矩你都知道，不用我再多说了吧。只是不知道新任圣女会不会是怕了呢？怕？怕你的小蛇灵吗？你那种乌寨三岁孩子都会玩的巫术，就别出来丢人现眼。<笑>好，果然有点意思。我还真怕你给乌寨丢脸。乌寨不能惹南阳铁打的地。我希望，可别在你这儿给毁了。不劳你费心，回去告诉桑王，他的战书我接了。但愿他有资格，代表高棉向我下战书。说吧，这次我帮你做点什么？不能再让你帮我了。其实我已经很后悔把你卷进这件事情里了。可是你对高棉人根本就不了解，你一个人也战胜不了他们呀。南阳的事儿，几百年来都是这样，巫术之间的争斗。从未停止过。作为圣女，我必须一个人去面对高棉的挑战。只有经得住高棉考验的圣女，才能被整个南阳所认可。否则，这种制衡将会被打破，那将是整个南阳的灾难。搞不懂，为什么高棉非要对圣女下手？难道打败了圣女？就再也没有人能跟他们抗衡了吗？乌寨的神婆长老们呢？因为我厉害呀！难道你能召唤出上古神兽？<笑>对对对，那是不是道家的神仙，像你这种小屁孩也能随便召唤过来？
。怎么了？是吗？哥哥姐姐，我在这儿呢。哥哥姐姐，上来陪我玩呀、啊。来的呀，这么晚了，你怎么还不回去、啊？不要，我才不要再回那个小地狱呢！小地狱，哥哥姐姐，你们一起陪我玩吧。有人想见你们宝宝姐，宝宝姐，宝宝姐，您这次找我们有什么事儿吗？这看，小帅哥，又帅了啊！宝宝姐，你这用的是什么香水啊？这么好闻，好闻吗？哦你咳什么咳呀、啊、你！要不是你们这帮废物一点小事都搞不定，我用得着跟你们一群小崽子浪费时间吗？一会儿再收拾你们。你们俩过来坐。最近发生了很多事，所以我不得不出面阻止一些事情的发生。修者圈子里的人也一样有好有坏，有修大道正果的，也有修歪门邪道的。之所以大家相安无事，是因为这个圈子的平衡，有几大势力互相制约着。我呀，本是散人一个，清闲日子过惯了，很少插手这世俗之事。本来黑胶乌寨和高棉巫术的事，我也没有必要去插手。那个叫桑王的小崽子，他是一个境外修者组织的成员。境外修者组织？对，他们是由一群。邪修组成，里面也不乏会有一群术法高超的能人。原来是这样，怪不得，他们里面也有道家的邪修。本来组织之间的对抗，跟你们小辈没有什么关系，因为三王的背景和一些错综复杂的原因，我们暂时这面还不方便出手解决它。但是呢，现在桑王为了代表高棉挑战圣女，用了一些特殊手段，开启了小地狱之门，放出了冤魂厉鬼。这样一来，性质就变了。现在
，修者圈子的各大势力都在关注着这件事。哦，小地狱之门，那刚才那个女孩就是从那儿出来的。哼，对，黑巫术，他们最擅长那些操纵冤魂恶鬼的邪恶之道。你们卷入的事情，是不是比你们看到的复杂多了？嗯。小地狱之门，冤魂厉鬼，听着倒是有点意思啊。你跟你师傅一个德行。他最喜欢做的事，就是跟鬼在街上流氓打架。我跟你讲个故事。当初我师傅刚离开的时候，我也特别害怕，感觉天塌了一般。当一切过去以后，才发现自己并没有那么胆小。原来只是刚开始不习惯一个人面对世界。景楚哥。谢谢你这些日子一直保护着我。有些事，战青必须一个人去解决。我会试着去习惯一个人面对世界，一定不让你失望。金主公，原谅我这次不辞而别。如果我还能活着回来，我一定兑现承诺，带你去我们南阳乌寨，看看黑蛟圣火。领略我们南阳的风情我来了，交出我要的东西，我饶你不死。你们高棉人的开场白，就只会这一句话吗？高棉大巫，就只会用嘴耍巫术吗？哼，找死！又是你，有什么手段，都使出来给我看看。
，你还是来。跟这样的流氓打架，怎么能少了我呢？控鬼害人，果然是对这种害人的伎俩颇有研究啊！你们也会修我道家术法？这第一战，我替你打。以后你只要好好对付三王就行了。啊是你打开小地狱之门，放出冤魂厉鬼，此等恶行不遭我雷法，已经是对你们最大的仁慈了。哈哈哈哈！你也知道我开了小地狱，你以为我开小地狱只是为了放出几只冤魂厉鬼？小娘，请出我们的贵客吧。仙娘，你再继续帮三王作恶，会遭天谴的！赶快收手吧！难道他在用沟通恶鬼玉？果然是召唤鬼王，真是不可思议！如今也能做到类似道家的下魔精鬼上身。啊啊比谁吓人是不？来呀、啊，啊，来呀、啊！嗯，干啥呀？这种玩命事不叫啊！真以为我是胆小鬼是不？我跟你们说，别看我平时沉默寡言啊，比较内向，可真事儿上我可不含糊啊！我是鬼修。我是鬼修啊！我当你有多大本事？还有什么花招，全部使出来吧！睁开你的狗眼看好，今天让你看看什么是真正的巫术。宝宝姐，怎么是你
。你再给我乱叫我名字试试！赵国志，你也就是端明的事吗？合不合适都打你了，怎么着吧？是你之间的争辩吗？呦呦呦，这都快修成王两了吧？啊，小孩子打架你也感兴趣？哈哈哈哈哈！他们两个像小孩子，那肯定是父亲大人。别跟我在这儿不要脸啊！术法修为能跟你这样的百年老妖就比？哼，活着的时候你就修魔头。死了你也不学点好啊？啊，修起了王两，你都快成温魔易经了你，你你也好意思来欺负小孩子？啊？我是高棉，我出手无法换来害处。你出手高棉胜了，你觉得你脸上有光吗？哼，真是越老脸皮越厚了。当真是高棉后继无人，气数要尽。叶老，既然四剑做到第三步出名，我就不方便出手，别给高棉丢脸。嗯、这还有点像长辈的样子。嗯、展青。我只能帮你到这儿了，剩下的事靠你自己解决。谢谢宝宝姐。巫术之争今天定要有个结果，你教一下你的巫术，来吧。
One of our most famous films has been Avatar, the evolved part of Avatar. Okay, so we're using all the equipment of Avatar, and it's a high-level system. So I'm a post-production director working with Sir Shin Hao, which has been very successful and very happy. So I look forward to working with them in the future. So we'll have many great projects coming up. I'll be happy to work with them.